Hi, xin chào các bạn Ở bài học trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về SQLite Một trong những phương thức lưu trữ dữ liệu trong hệ điều hành Android Cũng như biết một ứng dụng có thể tìm, có thể tìm hiểu những gì SQLite, Sugar, OAM có thể làm Ở bài học này chúng ta đã tìm hiểu về cách tích hợp mạng xã hội và ứng dụng Android Cụ thể ở đây là Facebook Có nhiều lý do để chúng ta làm việc này Mời các bạn đọc tiếp xem rõ để đọc hiểu bài này, tốt nhất thì các bạn nên có kiến thức cơ bản về các phần Đó là cấu trúc cơ bản của một chương trình Android Có một tài khoản Facebook và cơ chế xác thực qua app của Facebook Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề Tạo key, debug, tạo app, Facebook Từ thời kỳ đầu của Android, thì thật ra cái app Facebook là một app Hyper viết bằng HTTP, HTML5 à, Sau đó người ta nhận thấy rằng trải nghiệm người dùng Ờ, bằng hai bơ thời đó quá tệ nên Facebook đã chuyển dần sang native cũng như cung cấp một bộ SDK tử tế cho các lập trình viên thuần Android vậy việc này có tác dụng gì lấy thông tin của người dùng Facebook một cái hợp lệ sử dụng các thông tin lấy được để phục vụ cho app như login xác thực phân tích kỳ này chúng ta thực hành là chính và có hơi khác một chút so với các ví dụ khác chúng ta không có ngay mà cần đăng ký app một kiểu giấy phép đăng ký cài đặt ứng dụng Facebook cước trước Các bạn truy cập vào trang developerfacebook.com sẽ đắt sẽ Android sẽ mở lên cho các bạn xem uh, Developer ha rồi sẽ đắt sẽ Android chưa yeah. bạn vô trang này nhé đây là đường dẫn rồi khi vào đây các bạn bắt đầu ha đưa chuột lên avatar của bạn sau đó nhấn à, các bạn tìm giữa new thêm ứng dụng mới nè của mình là để tiếng việt sẵn ha thêm ứng dụng mới rồi tiếp tục nếu mà bạn chưa từng làm việc với facebook developer thì chắc chắn sau khi đăng nhập bạn phải đăng ký tài khoản facebook developer lúc đó trang web sẽ có một dạng nói chung là khi mà chưa đăng ký ấy, thì nó sẽ có một dạng như thế này do mình đăng ký rồi cho nên không có chỉ các bạn được nó sẽ dạng như thế này đây các bạn nhấn vào nút đăng ký được không rồi sau đó nhấn register rồi bắt đầu chuyển sang get tức là Do you accept the Facebook Platform Policy and Facebook Privacy Policy? Tức là à, bạn có chấp nhận là trở thành một cái Facebook developer hay không ở đây? Yeah. Và tôi đồng ý với những cái policy của nó. Rồi, rồi sau đó Facebook sẽ hiện thông báo là à, You have successfully registered as Facebook developer. You can now explain Facebook, Facebook for your app or website. Yeah. Và thế là app sẵn sàng để tạo. Sau khi nhấn Add New rồi, không? sau khi nhấn Add New rồi, đây ha. À. Đây. sau khi bạn nhấn add new ha thêm mới rồi ok sau khi nhấn add new rồi thì chúng ta sẽ có một cửa sổ dạng như thế này rồi từ cửa sổ này thì cái tên hiển thị nè sẽ là tên ứng dụng của các bạn tên ứng dụng của các bạn rồi còn tắt email này nè sẽ là cái email liên lạc email liên lạc với chủ của ứng dụng lỡ mà ứng dụng có vấn đề gì thì dùng email này để bạn liên lạc Được không category là danh mục phải chọn một cái ở đây là mình chọn tạm là education à, chọn tạm là giáo dục ha rồi app này sẽ là cái gì à app này tên nó sẽ là android to facebook giờ cái tim ok android to facebook cái tim sau đó nhấn tạo ứng dụng hoặc là create app id ồ oh, tên này có vấn đề gì không được phép sử dụng các thuật ngữ nhất định như face ví dụ bạn không được sử dụng nhãn hiệu thương mại rồi ok à, không được thì thôi rồi cái tim rồi tải đi ứng dụng ok rồi bây giờ nhập mã cấp cha thì tùy thôi g n r r m i v ok rồi rồi nói như thế này rồi ok rồi vậy là bây giờ là mình đã tạo xong cái app của chúng ta tạo xong ha nhưng mà chưa có nghĩa là đã xong đâu rồi tiếp theo bạn nhấn vào get started à, bạn chọn vào facebook login ở đây nè bạn chọn bắt đầu Được không tùy thôi nếu như là bạn các bạn bạn tiếng anh ấy, thì các bạn sẽ là nhấn vào chữ get started ngay chỗ facebook login của mình tiếng việt thì mình sẽ chọn vào đăng nhập facebook và chọn bắt đầu chưa là do mình đang muốn đăng nhập facebook mà đúng không đâu phải muốn mấy cái này đâu tùy các bạn muốn cái nào các bạn phải chọn nữa rất là dễ ha thanh toán canva thì chúng ta muốn dùng một phương thức dụng nhiều thứ nữa rồi, các bạn có thể chọn một sai để đây đăng nhập trước rồi trong trường hợp mà bạn không hiện ra cái mục này á, các bạn có thể nhấn vào mục dashboard nè bạn nhập nè các bạn chọn choose platform à, choose platform rồi bạn điều khiển rồi bạn chọn platform 
à, u à, u <cười> trong các bạn điều khiển thì bạn chọn choose platform rồi đây bạn chọn nền tảng thì nó cũng sẽ bay qua đó ha bạn chọn android cũng như vậy thôi ok bây giờ mình chọn đăng nhập sản phẩm qua đây rồi tiếp à... Thực ra thì bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn thôi Nếu như các bạn làm cái trường hợp này các bạn Từ các bạn điều khiển nè à, Bạn chọn uh, Chọn nền tảng Nếu bạn chọn ở đây bạn Chọn Android Thì bạn chỉ việc làm theo hướng dẫn thôi Nhưng mà cái trang này thì cứ giữ đây đi Chứ nữa sẽ hướng dẫn xong Đúng không? Bây giờ Chúng ta sẽ làm theo cái hướng dẫn, hướng dẫn trong đó chưa? Tạo cái project Android Tạo cái project Android có tên là Facebook Login Assemble Hoặc là Android Key Team Tùy các bạn Mình để Android Key Team cho đẹp cho đẹp trai Được không? Rồi tiếp sau đó ô oh, quên ha một cái Android Studio ở đây ha mình sẽ sạc new ha một cái Android Studio trước còn cái app thì từ từ cứ để từ từ chưa vấn đề gì hết ha cứ giữ ở đây để mà bắt đầu kết hợp hai bên này ở đây mình sẽ để là Facebook login stable ok yes. rồi ok Next. Next. Finish. Ok. Trong thời gian chờ đợi nó tạo ứng dụng ha, các bạn đầu xíu. Rồi, tạo app xong rồi các bạn vào ra đồ app ha. Các bạn thêm một dòng như thế này. Ở đây chúng ta có thêm một dòng. Đây. Có dòng tiếp theo. Maven Central. Yeah. Maven Central. Ow. Oh view giá được ở đây không phải của app nha mà của Facebook login example không phải của app nha ừ, bạn khó vậy rồi bạn thêm một dòng này bạn thêm chính dòng này vô synchronize ok rồi sau đó ở trong file gado app bạn thêm dependency trong file gado app này ờ oh, thêm cái dependency vô chính lần này Ok, là Facebook nè, Android nè à, Facebook Android SDK 4.5 Chờ, nhớ nha, dùng một dòng y chang nha Rồi, tiếp Synchronize Lưu ý là Min SDK version Cái thằng này nè Min SDK version của bạn phải 15 trở lên Đây là một cái lưu ý của bạn nha Rồi, tiếp theo là sửa file app Resort Rest Value Phải value này Ô ô ô trời ơi Rồi value String XML Dạ String XML Ơ ờ? String của nay thì lỗi rồi hả Rồi sao đây Rồi Ở trong đây các bạn sẽ sửa lại một xíu Các bạn thêm dòng này vô Ở đây ngay chỗ resort nè, các bạn thêm dòng vô Thì cái dòng này có tác dụng là lấy ra cái app ID App ID của ứng dụng Facebook của bạn Thì cái Facebook á, các bạn chấm hoạt động là nó phải thông qua cái app ID Để mà nó xác định được là nó đang hoạt động cái app nào Thì các bạn phải dùng cái app ID này Mà nếu như các bạn xét vào trong có cứng á Thì nó khá là dở Và một số bất lợi khác nữa Thì bây giờ các bạn cứ để vào trong đây Rồi sau các bạn lấy ra các bạn xài từ cái resort ra thì nó chuẩn hơn yeah. Rồi chỉnh sửa file Android Manifest Android Manifest rồi một xíu ở đây có hai dòng các bạn thêm vô là sử dụng internet chắc chắn rồi ứng dụng của bạn phải cho phép sử dụng internet đúng không rồi, ở đây ha sẽ có một version cho nó là sử dụng internet và cho thêm một cái thẻ Meta nữa cho thêm một cái thẻ Meta thẻ Meta này Android name là Facebook SDK Application ID À, và cái ID nó được lấy ra là string ID Facebook app ID Đó, để cái tên như ở đây Ok, sẽ lấy ra như vậy Rồi, tiếp tục Quay lại trang cài đặt à, Quay lại trang cài đặt ở đây Rồi, chúng ta cùng nhau điền thông tin Úi, 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 úi 
à, đây mà kéo xuống cuối cùng luôn nha mà điện thông tin nha dòng bất kỳ nem á với cái dòng bất kỳ nem này á là tên của bất kỳ của app viết dạng android domain ngược à, viết dạng domain ngược là sao hơi khó hiểu đúng không ừ, các bạn có xem tên bất kỳ này trong file android manifest hoàn toàn là xem được trong android manifest ở đây này đâu rồi ừ. đây không bất kỳ nè lấy ra đưa vô ok rồi cái uh... Quay. Default activity class name thì Android manifest main activity Cái này sẽ là main activity Cái gì đâu ờ. 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 rồi bạn chấm thêm một cái main activity next rồi ok bạn sử dụng tên gói này nhớ ok thôi tiếp tục ha rồi bạn cần tìm file ktun se của java lúc này là bạn cần phải tìm cái file ktun se của java tùy theo phiên bản java cài đặt mà nó nằm ở thư mục khác nhau cho mấy bạn như đại khái đường dẫn nó sẽ dạng như thế này à, mình sẽ lấy cái đường dẫn cho bạn coi đường dẫn nó sẽ dạng như thế này uh... rồi <cười> bạn cứ gõ một cái cmd cmd rồi mở cmd lên ha và từ đây nè bắt đầu làm tiếp nè nó có thể nằm trong đường dẫn vậy như thế này gõ vào dòng lịch này Ủa rất là dài ha đây c ok bắt vô tờ cái ờ à, không tồn tại rồi xong này đi kiếm mình luôn giờ phải đi kiếm xem thứ thằng này nó nằm ở đâu <cười> các bạn đợi xíu xem thử cái chỉ mình sẽ nằm ở đâu ha đây bạn sẽ vào thường nó là vào ổ c bạn có thể thử vào ổ c đây nè vào ổ c ha program file ổ c program file rồi tiếp đó là tìm tới java đây rồi java này tùy theo các bạn mà gdk bạn đang sử dụng là bản nào à, gdk yes, không biết là bây giờ đang sử dụng bản nào nữa rồi bạn này đi ha bạn tìm tới pin chưa bạn tìm tới cây tun đâu rồi cây tun đâu đây đó đây chính là cái cây tun ok bạn vô đây bạn gõ cmd vào thanh địa chỉ để ngay vô địa chỉ đó luôn nha đang ở đây gõ chữ cmd nhớ nha là để cho nó mở cái cmd ngay tại cái thư mục này nha rồi sau bát nó vô bắt lần thôi do chuột mình bị đứt bước lít á rồi enter nè ờ à, nó vẫn không thấy được cái open ssl là cái gì thôi bà ha rồi nếu như nãy giờ mà các bạn làm theo mà không làm được á thì ở đây có một cái vấn đề á là với cái đoạn code này nè thì chúng ta thấy á là nó có một cái phần là home page thằng này á là các bạn cần phải xác định cho kỹ tức là xác định cụ thể luôn nếu như bạn nào mà chạy cái này không được thì các bạn hãy chạy theo đường dẫn giống như bên dưới đây là các bạn dùng một đường dẫn tuyệt đối luôn nha và cái đường dẫn này chính là đường dẫn của open ssl được download và dễ đáng ra tại cái link này lên này ở đây các bạn cần cái thằng này để các bạn làm được cái chuyện đó để các bạn lấy được cái key à, thì các bạn có thể đau đây theo cái đường link phù hợp của các bạn đau về các bạn giải nén ra thì đây mình đã giải nén vào ổ đi đê thằng này ha rồi mình đã có sẵn xong mình chỉ việc chạy thằng này thôi à, tùy theo cái đường dẫn của bạn là gì bạn giải nén ra đó là gì thì các bạn sửa cho này lại là xong ok sẽ mở lên làm lại ha rồi enter một cái nếu như mà nó yêu cầu nhập password á thì bạn hãy nhập password android nếu như yêu cầu nhập password như thế này nha thì các bạn có thể nhập bát hoặc là Android viết thường thôi nha còn nếu không thì ra thẳng như thế này thì đây chính là cái đoạn cái mã mà các bạn cần này. đây chính là cái mã mà chúng ta làm để cần này. và bạn có bị cái mã này ha ok thì có cái mã để làm được cái gì có mã rồi sao lên như đây à, lên như đây nè rồi đây hashkey dán nó vô ok rồi next nãy giờ làm chữ rồi để lấy cái hashkey đó, đó. À, qua rồi ha tới app event nè tiếp tục ha chúng ta hoàn thành được việc tạo ứng dụng facebook rồi sẵn sàng tích hợp ứng dụng Được chưa sẵn sàng tích hợp ứng dụng tới đây ok ngưng rồi đó bài sau mình sẽ dẫn tiếp được không rồi qua bài này chúng ta đã nắm được cách khởi tạo app facebook và phương thức cài đặt dependency à, facebook sdk và ứng dụng bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu về cách 
cài đặt Facebook login từ Facebook SDK. Cảm ơn các bạn đã theo dõi viết hãy để lại bình luận hậu ý của mình để phát triển vị tốt hơn. Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó. Cảm ơn các bạn. Các bạn chỉnh sửa routine nhưng không. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn code và chúng ta sẽ thực hiện tập code chứ không là tập kéo thả. Được không? Kéo thả các bạn ngồi nhìn cũng được. Mình chọn qua test nha, mình sẽ chọn qua test. Ở đây chọn qua test.